മണ്ണും ജലവും അപകടകരമായ രീതിയിൽ മലിനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഡോക്ടർ പി കെ ബിജു എം പി സംസ്ഥാനത്തെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളും വിഷവസ്തുക്കളുടെ ഉറവിട കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്നും എം പി നെടുമ്പാൾ ധനുകുളം പാടശേഖരത്തിൽ വെള്ളം കയറി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹെക്ടർ നെൽകൃഷി നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ കരുവന്നൂർ പുഴയിൽ തടയണ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം പുതുക്കാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി പാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് തുടക്കമാകും വാർത്തകൾ വിശദമായി സാക്ഷര കേരളത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനാവശ്യമായ മണ്ണും ജലവും അപകടകരമായ രീതിയിൽ മലിനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഡോക്ടർ പി കെ ബിജു എം പി പറഞ്ഞു ഭൂമിക്കായുള്ള കരുതൽ മണ്ണിൽ നിന്നേ തുടങ്ങാം എന്ന സന്ദേശവുമായി സംഘടിപ്പിച്ച ലോക മണ്ണ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളും വിഷവസ്തുക്കളുടെ ഉറവിട കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ മുന്നിലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ജലമലിനീകരണം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനമായി കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത് വെറും നാല് ശതമാനമാണെന്നും ബിജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു വടക്കാഞ്ചേരി ചാത്തൻചിറ മിനി ഡാം പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ അനിൽ അക്ര എം എൽ അധ്യക്ഷനായി തുടർന്ന് ജില്ലാ മണ്ണ് പര്യവേഷണ വിഭാഗം നഗരസഭയിലെ കർഷകർക്കായി തയ്യാറാക്കിയ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡുകളുടെ വിതരണവും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ എം ആർ അനൂപ് കിഷോർ നിർവഹിച്ചു നിർത്തട പദ്ധതിയിലെ ആനുകൂല്യ വിതരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു നഗരസഭ നിർത്തട ഭൂപടം വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ കൈമാറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ മീന ശലമോൻ എം കെ ശ്രീജ ജില്ലാ മണ്ണ് പര്യവേഷണ ഓഫീസർ എൻ വി ശ്രീകല എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കരുവന്നൂർ പുഴയിൽ തടയണ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല നെടുമ്പാൾ ധനുകുളം പാടശേഖരത്തിൽ വെള്ളം കയറി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹെക്ടർ നെൽകൃഷി നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ കരുവന്നൂർ പുഴയിലെ കണക്കൻ കടവിലെ താമരവളയം ഭാഗത്തെ താൽക്കാലിക തടയണയുടെ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയാണ് പാടശേഖരത്തിൽ വെള്ളം കയറി കൃഷി നശിക്കാൻ കാരണം ഉയരത്തിൽ തടയണ നിർമ്മിക്കാതെ വന്നതോടെ കവിഞ്ഞൊഴുകിയ വെള്ളം കനാലിലൂടെ ധനികുളം പാടശേഖരത്തിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു ധനികുളം വെസ്റ്റ് കർഷക സംഘത്തിന്റെ കീഴിൽ അറുപതോളം കർഷകർ ചേർന്ന് നടാൻ പാകമാക്കിയ ഞാറുകൾ പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി കൃഷിക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹെക്ടർ വരുന്ന പാടശേഖരത്തിലും വെള്ളം കയറിയ നിലയിലാണ് ചിമ്മിനി ഡാമിൽ നിന്നും വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടതും പാടശേഖരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം കയറാൻ ഇടയാക്കി തടയണയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന് അനാസ്ഥയാണെന്ന് കർഷകർ ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതേ രീതിയിൽ വെള്ളം കയറി ഹെക്ടർ കണക്കിന് കൃഷി നശിച്ചിരുന്നു ഈ വർഷം വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ തടയണ നിർമ്മാണം നേരത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി കർഷകർ കൃഷിമന്ത്രിക്കും ഇറിഗേഷൻ അധികൃതർക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അധികൃതർ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതെ വന്നതാണ് കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയത് രണ്ടു ദിവസമായി പാടത്തേക്ക് എത്തുന്ന വെള്ളം മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് വറ്റിച്ചു കളയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കർഷകർ പാടശേഖരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന തോടുകളുടെ കഴകൾ മൺചാക്കുകളിട്ട് അടച്ചും കർഷകർ വെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട് തുടർ ദിവസങ്ങളിലും പാടത്ത് വെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാറ് ചീഞ്ഞു പോകുമെന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് അധികൃതർ ഇടപെട്ട് തടയണ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്നും നഷ്ടം സംഭവിച്ച കർഷകർക്ക് ധനസഹായം നൽകണമെന്നും കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പറപ്പൂക്കര പഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രശാന്ത് കർഷക സംഘം സെക്രട്ടറി കെ എ അയ്യപ്പൻ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു പുതുക്കാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം അളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സ്ഥലം അളന്ന് തെറ്റപ്പെടുത്താൻ എത്തിയത് ദേശീയപാതകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതുക്കാട് ഇരിങ്ങാലക്കുട പ്രധാന പാതയിലാണ് മേൽപ്പാലം വരുന്നത് നിലവിലെ റെയിൽവേ ഗേറ്റുകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് മേൽപ്പാലത്തിന്റെ സ്ഥാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ നാൽപ്പത് കോടി രൂപയാണ് മേൽപ്പാലത്തിനായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സമർപ്പിച്ച പദ്ധതിക്ക് ഒരു മാസം മുൻപ് അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു പാലത്തിന്റെ സ്ഥാനം രേഖപ്പെടുത്തൽ അടുത്ത ദിവസം പൂർത്തിയാക്കും തുടർന്ന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കും പുതുക്കാട് മേൽപ്പാലം വേണമെന്ന ആവശ്യം കാലങ്ങളായുള്ളതാണ് സാധാരണ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിലയാണ് അവിചാരിതമായി ഗേറ്റിന്റെ തകരാർ സംഭവിക്കുന്നതും ഇവിടെ പതിവാണ് പുതുക്കാട് ഊരകം ഇരിങ്ങാലക്കുട റൂട്ടിൽ വാഹനയാത്രക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന് മേൽപ്പാലം പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്നാൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയതിൽ ഒരു വിഭാഗം നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേ
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവരിൽ ഏറെ പേർ മറ്റ് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് തീരദേശവാസികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരിതത്തിന് ഇരകളായത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് എറിയാട് അഴീക്കോട് എടവിലങ്ങ് എന്നീ വില്ലേജുകളിലെ അഞ്ച് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരാണ് കഴിയുന്നത് ക്യാമ്പിലെത്താതെ ബന്ധുവീടുകളിലും മറ്റും അഭയം തേടിയവരുടെ കണക്ക് കൂടി ചേർത്താൽ ദുരിതബാധിതരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം കവിയും കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് പരിധിയിൽ ഏകദേശം അൻപതോളം വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി നശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അനൌദ്യോഗിക കണക്ക് ഇവയിൽ ചിലത് ആൾത്താമസമില്ലാത്തവയാണ് കടൽ ഭിത്തി മുതൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡ് വരെയുള്ള രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്ത് കടൽ കയറി ഉപയോഗശൂന്യമായ വീടുകൾ ഏറെയാണ് അർഹതയുണ്ടായിട്ടും തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാതെ പോകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള തീരദേശവാസികൾ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ തേടി ജനപ്രതിനിധികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും കടലിലിറങ്ങി തീരദേശ പോലീസിന്റെ ബോട്ടിലാണ് ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കടലിൽ റോന്തു ചുറ്റിയത് ഇറിയാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദിനി മോഹനൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നൌഷാദ് കൈതവളപ്പിൽ കടലോര ജാഗ്രതാ സമിതി പ്രവർത്തകരായ അഷറഫ് പൂവത്തിങ്കൽ പി എം മനാഫ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം പത്ത് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരം കടലിൽ സഞ്ചരിച്ചു ഇതിനിടെ ബോട്ടിന്റെ ഇരട്ട എഞ്ചിനുകളിൽ ഒന്ന് തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് കടലിൽ കുടുങ്ങിയ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ നടന്നു വരികയാണ് നാല് നാൾ നീണ്ട കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ചളിയും വെള്ളവും നിറഞ്ഞ തീരപ്രദേശത്ത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനവുമായി വിവിധ സംഘടനകളെത്തി അഴീക്കോട് മുതൽ കാരാവരിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാണ് ശുചീകരണം നടത്തിയത് പുരയിടങ്ങളിലെയും റോഡിലെയും മണ്ണും മാലിന്യവും നീക്കി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കി സേവാഭാരതി ഡി വൈ എഫ് ഐ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് എസ് എസ് എഫ് തുടങ്ങി വിവിധ സംഘടനകൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനായി രംഗത്തുണ്ട് കടൽക്ഷോഭ ബാധിതർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനായി കുടുങ്ങല്ലൂരിലെ വി ടി എസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബസ്സുകൾ സേവനയാത്ര നടത്തി അഴീക്കോട് റൂട്ടിലൂടുന്ന വി ടി എസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഞ്ച് ബസ്സുകളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ ദുരിതബാധിതർക്കായിരുന്നു ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ബസ്സുകളുടെ കാരുണ്യയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എറിയാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദിനി മോഹനൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നൌഷാദ് കൈതവളപ്പിൽ അഷ്റഫ് പൂവത്തിങ്കൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് എങ്ങണ്ടിയൂർ കോട്ട കടപ്പുറം ഫിഷറീസ് സ്കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് പുതുവസ്ത്രങ്ങളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വിതരണം ചെയ്തു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ബി ഗീതയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന എട്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുതുവസ്ത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം അരിയും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വിതരണം ചെയ്തത് ഇരുപതോളം പേർ ക്യാമ്പിലുണ്ട് ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ തിരിച്ചെത്തി സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സി ബി ഗീത ആവശ്യപ്പെട്ടു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുബൈദ മുഹമ്മദ് മന്ദലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കാര്യാട്ട് ഇർഷാദ് കെ ചെറ്റുവ എന്നിവരും ക്യാമ്പിൽ എത്തിയിരുന്നു കടൽ സാധാരണ നിലയിലായതോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മീൻപിടുത്തത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി കയ്പമംഗലം മഞ്ചിപ്പുര കൂരിക്കുഴി കമ്പനിക്കടവ് ചാമക്കാല തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ദിവസങ്ങളോളം വറുതിയിലായിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ മീൻപിടുത്തത്തിനിറങ്ങിയത് ചെറുവള്ളങ്ങളിലും മൂടുവെട്ടി വള്ളങ്ങളിലും അധികം ദൂരം പോകാതെയാണ് ഇപ്പോൾ മീൻപിടുത്തം എന്നാൽ മീൻപിടുത്തം സാധാരണ നിലയിലാകാൻ ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ആറ് ദിവസത്തോളമായി കടലിൽ പോകാൻ കഴിയാതിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിൽ പലരും പട്ടിണിയുടെ വക്കത്തെത്തിയിരുന്നു കടലിലിറങ്ങാൻ ഔദ്യോഗിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ദിവസങ്ങളായി വരുമാനം നിലച്ച തൊഴിലാളികൾ നിത്യ ചെലവുകൾക്കായി നട്ടം തിരിഞ്ഞതോടെ വള്ളവും വലയുമായി വീണ്ടും കടലിലേക്കിറങ്ങുകയായിരുന്നു മണലൂർ മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ മുരളി പെരുന്നില്ല എം എൽ എ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചത് റോഡ് നവീകരണം ടൂറിസം പദ്ധതികൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം നീന്തൽക്കുള നിർമ്മാണം കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്ര വികസനം തുടങ്ങി വിവിധ പദ്ധതികൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് എം പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ലതി വേണുഗോപാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ എ കെ ഹുസൈൻ രതി എം ശങ്
നാട്ടികയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ഇടിച്ച് പാഴ്സൽ ലോറി ഡ്രൈവർ മരിച്ച കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന ബസ് ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ തളിക്കുളം ചെത്തിക്കാട്ട് സജിത്താണ് അറസ്റ്റിലായത് ഗുരുവായൂർ എറണാകുളം റൂട്ടിലൂടുന്ന ആറ്റുപറമ്പത്ത് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ്സിലെ ഡ്രൈവറാണ് സജിത്ത് വലപ്പാട് എസ് ഐ ഇആർ ബൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യ ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് നാട്ടിക പന്ത്രണ്ടാം കല്ലിൽ ദേശീയപാതയിലായിരുന്നു അപകടം കോഴിക്കോട് മക്കട സ്വദേശി ശിവപ്രഭ വീട്ടിൽ പ്രശാന്താണ് മരിച്ചത് അപകടം നടന്ന ഉടൻ ബസ് ഡ്രൈവർ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു സാഹസികമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുതിരുമ്പോഴാണ് സാഹിത്യകാരൻ ധീരനാകുന്നതെന്ന് മുൻ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി എം എ ബേബി പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തെ വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണന് കുന്നംകുളത്ത് നൽകിയ പൗരസ്വീകരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനുള്ള കുന്നംകുളം പൗരാവലിയുടെ ഉപഹാരം എം എ ബേബി സമ്മാനിച്ചു തുടർന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി അവാർഡിനർഹമായ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി നോവലിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ എം വി നാരായണൻ പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തി മുൻ എം എൽ എ ബാബു എം പാലുശ്ശേരി വി കെ ശ്രീരാമൻ ടി കെ വാസു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഗുരുവായൂരിൽ നടന്ന മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ കണ്ടിജന്റ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ശമ്പളവും പെൻഷനും സർക്കാർ നേരിട്ട് നൽകുക അശാസ്ത്രീയമായ ശമ്പള സ്കെയിലിന്റെ ഭാഗമായി പെൻഷനിൽ വന്ന കുറവ് നികത്തുക മുഴുവൻ കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാർക്കും ബി പി എൽ റേഷൻ കാർഡ് അനുവദിക്കുക എന്നീ പ്രമേയങ്ങളും സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ചു ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബി ആർ വിജയകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ പി കെ ശാന്താകുമാരി കുന്നംകുളം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സീതാ രവീന്ദ്രൻ ചാവക്കാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചീരക്കുഴി കനാൽ വറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് ദേശമംഗലത്ത് നെൽ കർഷകർ ആശങ്കയിൽ ദേശമംഗലം കൊണ്ടയൂർ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ചീരക്കുഴി കനാൽ പൂർണ്ണമായും വറ്റിയിരിക്കുന്നത് കനാലിലൂടെ വരുന്ന ജലം പ്രതീക്ഷിച്ച നിരവധി കർഷകരാണ് ഇവിടെ കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കനാൽ ജലം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൃഷി മുഴുവൻ നശിക്കുമെന്ന പേടിയിലാണ് കർഷകർ ഭാരതപ്പുഴയിലെ ജലവും വറ്റിത്തുടങ്ങിയ നിലയിൽ കർഷകരുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന കനാൽ ചേരക്കുഴി ഡാമിൽ നിന്ന് ജലം തുറന്നുവിട്ട് കനാൽ ജലസമൃദ്ധമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കളക്ടറെ കാണാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കർഷകർ ബി ഡി ജെ എസ് ചാലക്കുടി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് സൌത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി സദാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം കെ സുനിൽ ബി ഡി വൈ എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ വിജയൻ കരുമാത്ര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ ഉദ്ദേശ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭാ യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം നഗരസഭാ യോഗം ആരംഭിച്ച് അജണ്ട വായിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു ചന്തപ്പുര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ക്രാങ്കന്നൂർ വിവിധോദ്ദേശ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ കൈവശത്തിലുള്ള ഭൂമി ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റേതാണെന്നും അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നഗരസഭ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ആവശ്യം ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘത്തിന് നേരെയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണത്തെ ഇടതുപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ ഒന്നടങ്കം എതിർത്തു ഇതോടെ കൌൺസിൽ യോഗം ബഹളമയമായി ഇതിനിടെ ബി ജെ പി കൌൺസിലറെ സി പി എം കൌൺസിലർ അസഭ്യം പറഞ്ഞുവെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പൊതുജന സേവന സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുല്ലശ്ശേരിയിൽ ഇ ഹെൽത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ആധാർ കാർഡ് ഇ ഹെൽത്ത് സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓരോ വാർഡിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുരളി പെരുന്നല്ലി എം എൽ എ മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് തല ഇ ഹെൽത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ ഹുസൈൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഹെൽത്ത് സെന്റർ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ ടി സുജ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രകല മനോജ് ഒ എസ് പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനി റിജി മാത്യു പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ഏഴൈ തോഴൻ എന്ന് തമിഴകം വിശേഷിപ്പിച്ച എം ജി ആർ ഓർമ്മയായിട്ട് മുപ്പത് വർഷം തികയുമ്പോഴും കൊടകരയിലെ ചാത്താമ്പിൽ വിജയൻ എന്ന അറുപത
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ പത്ത് വർഷത്തോളം തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂരിൽ ഹോട്ടൽ നടത്തിയിരുന്ന കാലത്താണ് ശങ്കരൻ നായർ എം ജി ആറിന്റെ ആരാധകനായി മാറിയത് മക്കൾ തിലകത്തിന്റെ വിവിധ പോസുകളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചാണ് ശങ്കരൻ നായർ തന്റെ ആരാധന പ്രകടിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കൊടകരയിലെ ദ്വാരക തിയേറ്ററിന് സമീപം ചായക്കട തുറന്നപ്പോഴും ശങ്കരൻ നായർ എം ജി ആർ ചിത്രങ്ങൾ കടയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഭിത്തിയിൽ തന്റെ ആരാധനാമൂർത്തിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അച്ഛന്റെ എം ജി ആർ ആരാധന വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ വിജയനും പകർന്നു കിട്ടി കൊടകരയിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ എം ജി ആർ ചിത്രങ്ങൾ വന്നാൽ പലതവണ അത് കാണാറുള്ളതായും തൃശൂരിലും ചാലക്കുടിയിലും എം ജി ആറിന്റെ തമിഴ് പടങ്ങൾ കാണാൻ പോകാറുള്ളതായും വിജയൻ ഓർത്തെടുത്തു തന്റെ ആരാധനാമൂർത്തിയെ നേരിൽ കാണാനായി ഒരിക്കൽ ആരോടും പറയാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് മദ്രാസിലേക്ക് തീവണ്ടി കയറിയ കഥയും വിജയന് പറയാനുണ്ട് മറീന ബീച്ചിലും മദ്രാസ് നഗരത്തിലുള്ള ഒരു മണ്ഡപത്തിലും എം ജി ആർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കണ്ണിറയെ നേരിൽ കണ്ട ശേഷമാണ് അന്ന് പതിനാറുകാരനായിരുന്ന വിജയൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത് പ്രായാധിക്യം മൂലം പിന്നീട് പിതാവിൽ നിന്നും ചായക്കടയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല വിജയൻ ഏറ്റെടുത്തു കൊടകരയിലെ ദ്വാരക തിയേറ്റർ നിർത്തിയതോടെ ചായക്കട മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നെങ്കിലും എം ജി ആറിനോടുള്ള ആരാധനയിൽ തെല്ലും മാറ്റം വന്നില്ല പാവപ്പെട്ടവരോട് എം ജി ആർ കാണിച്ച കരുണയും കരുതലുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങാൻ കാരണമായതെന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നു പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സിൽ കാണാൻ വേണ്ടി മടിരാത്രി പോയി ഒരു മടിയില്ലാതെ സഹായം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നല്ല കമ്മ്യൂൺ മൈൻഡ് ആണ് ആളെ പാട്ടിലുണ്ട് പ്രവൃത്തിയിലുണ്ട് അതാണ് ഇത്ര ആകർഷിച്ചത് എന്നെ അച്ഛനെ ചായക്കട അടച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഇന്നും ടെലിവിഷനിൽ എം ജി ആർ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്ന ശീലം വിജയൻ മുടക്കാറില്ല എം ജി ആറിന്റെ പടങ്ങളിലെ പാട്ടുകളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദസ്ഥമാണ് ലോക മണ്ണ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെലവത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് വെൽഫെയർ എൽ പി സ്കൂളിൽ വെണ്ട വിത്തിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം നടന്നു സ്കൂളിലെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ തന്നെ വിളയിച്ചെടുത്ത വെണ്ട വിത്തുകളാണ് പാക്കറ്റുകളിലാക്കി വിതരണം ചെയ്തത് മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ ഹുസൈൻ ആനക്കുമ്പൻ വെണ്ട വിത്തിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് സദാശിവൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൃഷി ഓഫീസർ റിസ മോൾ മുഖ്യാതിഥിയായി പ്രധാനാധ്യാപിക ടി സതീദേവി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രകല മനോജ് സീമ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ലോക ഭിന്നശേഷി വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദീപശിഖ പ്രയാണം നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശിവപ്രിയ സന്തോഷ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ആർ സോമനാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എസ് ഐ കെ സി രതീഷ് ദീപശിഖ ഏറ്റുവാങ്ങി വാർഡ് കൌൺസിലർ സിന്ധു സുബ്രഹ്മണ്യൻ ബി പി ഒ എൻ സി രാമകൃഷ്ണൻ ട്രെയിനർ ആശ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബി ജെ പി മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച അക്രമവിരുദ്ധ പദയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പാവറട്ടിയിൽ അറിയിച്ചു ചുവല്ലൂർപ്പടിയിൽ ചേരുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ദേശീയ സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുധീഷ് മേനോത്തുപറമ്പിൽ പ്രവീൺ പറങ്ങനാട്ട് ശശി മരതയൂർ സിലാസ് പാവറട്ടി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പുത്തൻകടപ്പുറം മണത്തല മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വികസന ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്ത് സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് മത്സ്യഫെഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ധനസഹായം നൽകി മത്സ്യഫെഡ് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ കെ എൻ സജിത ധനസഹായ വിതരണം നിർവഹിച്ചു സംഘം ഡയറക്ടർ ടി എം ഹനീഫ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സെക്രട്ടറി ഷീജ പ്രശാന്ത് ഡയറക്ടർ കെ പി വിശ്വനാഥൻ ലീല ശേഖരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മികച്ച വിദ്യാലയ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിനുള്ള തൃശൂർ കെസ് ഭവൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ കർഷകശ്രീ അവാർഡ് പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഹരിത ക്ലബ്ബ് നേടി കൃഷി ഓഫീസർ റിയ ജോസഫ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് കൈമാറി കെസ് ഭവനിലെ നതാലിയ ചോർച്ച് ആത്മാ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ എ സി ഷീച ഹെഡ്മാസ്റ്റർ വി എസ് സെബി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ജൈവ കൃഷിയും ആഹാര രീതിയും എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാറും നടന്നു ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട നടി ചാർമിള കൊരട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് വാളൂരിലെ ലൊക്കേഷനിൽ ചാർമിള തലകിറങ്ങി വീണത് ഉടനെ സഹപ്രവർത്തകർ ഇവരെ കൊരട്ടിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയ
കുന്നംകുളം നഗരത്തിൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന സ്പെഷ്യൽ പോലീസിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരന്റെ കാലിലൂടെ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാന്റെ സ്കൂട്ടറിന്റെ ചക്രം കയറ്റിയതായി പോലീസിൽ പരാതി കുന്നംകുളം തൃശൂർ റോഡിൽ ത്രിവേണി ജംഗ്ഷന് സമീപം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പെങ്ങാമുക്ക് മണ്ഡകത്തിൽ വീട്ടിൽ ജിഷ്ണു സതീഷിന്റെ കാലിലൂടെയാണ് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ സ്കൂട്ടർ കയറ്റിയിറക്കിയത് നഗരത്തിൽ കടുത്ത ഗതാഗത കുരുക്ക് ഉള്ളതിനാൽ ഒറ്റ വാഹനങ്ങളും നഗര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇതുവഴി കടത്തിവിടേണ്ടതില്ലെന്ന് പോലീസ് ഇവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് ഇതിലെ വന്ന നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാന്റെ ബൈക്ക് ജിഷ്ണു തടയുകയായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ വൈസ് ചെയർമാൻ ദേഷ്യപ്പെടുകയും തിരിച്ചു പോകുന്നതിനിടയിൽ വാഹനത്തിന്റെ ചക്രം ജിഷ്ണുവിന്റെ കാലിലൂടെ കയറ്റുകയുമായിരുന്നു ജിഷ്ണുവിന്റെ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു ചേർപ്പ് തിരുവുള്ളക്കാവ് ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കമായി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സഹസ്രനാമ ജപവും വേദസൂക്ത ജപവും കർപ്പൂരാരതിയും ഭാഗവത പാരായണവും ഉണ്ടാകും തെക്കേടം നാഗരാജൻ നമ്പൂതിരിയാണ് ഭാഗവത സപ്താഹത്തിന്റെ യജ്ഞാചാര്യൻ തിരുവുള്ളക്കാവ് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് മുല്ലനേഴി ശിവദാസൻ നമ്പൂതിരി സെക്രട്ടറി എ എ കുമാരൻ സപ്താഹ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പി കെ ദാമോദരൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യജ്ഞം ബുധനാഴ്ച യജ്ഞം സമാപിക്കും വൈക്കം കഥകളി ആസ്വാദക സംഘം ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ കലാമണ്ഡലം വൈക്കം കരുണാകരൻ നായർ പുരസ്കാരം സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാന് ബുധനാഴ്ച സമ്മാനിക്കും അഷ്ടമി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങ് തുടർന്ന് കർണശപഥം കഥകളിയിൽ സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ കർണനായി അരങ്ങിലെത്തും ബേലൂർ ഗവൺമെന്റ് രാജ സർ രാമവർമ്മ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അംഗൻവാടി കുരുന്നുകൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങളും കളിക്കോപ്പുകളും വിതരണം ചെയ്തു കസേരകൾ സൈക്കിൾ കളിക്കോപ്പുകൾ ചിത്രരചനാ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവയാണ് വിതരണം ചെയ്തത് വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി ആർ ഷോബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ സി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സി എഫ് ജോൺ ജോഫി മുഖ്യാതിഥിയായി എസ് എം സി വൈസ് ചെയർമാൻ ദിനേഷ് കുമാർ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പി ഡി പ്രകാശ് ബാബു അംഗൻവാടി വർക്കർ വൃന്ദ ജ്യോതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചാലക്കുടി ബി ആർ സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചൊന്നായി ഭിന്നശേഷി വാരാചരണം ആരംഭിച്ചു പോട്ട കെ ഇ സി യു പി സ്കൂളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഷീജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി പി ഒ പി പി ആനി അധ്യക്ഷയായി എസ് എസ് എ ഡി പി ഒ ബിന്ദു പരമേശ്വരൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു എ ഇ ഒ സി പി പ്രസൂനൻ പ്രധാനാധ്യാപിക ശോഭന കുമാരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഭിന്നശേഷി മൂലം ദുരിത ജീവിതം നേരിടുന്ന സി കെ അശ്വിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ദീപശിഖ എത്തിച്ചത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വെങ്കിടങ്ങിൽ പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു വെങ്കിടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രതി എം ശങ്കർ പച്ചക്കറി തൈകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി മനോഹരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൃഷി ഓഫീസർ എം കെ അനിതകുമാരി സജാ സാദത്ത് കെ വി വേലുക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാൽ ഗുണമേന്മ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ക്ഷീര കർഷകർക്കാണ് ക്ലാസ് നൽകിയത് മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് കാച്ചപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ എം പി സുരേഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിലെ ഗുണനിയന്ത്രണ ഓഫീസർ കെ എം ഷൈജി ക്ലാസ് എടുത്തു എൻ രഞ്ജിത്ത് എ കെ മുരളി കെ എസ് സന്ധ്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി കരിയന്നൂർ ശിവ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേശവിളക്ക് ആഘോഷിച്ചു കരിയന്നൂർ കാവിൽവട്ടം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് താലമേന്തിയ മാളികപ്പുറങ്ങളുടെയും ഉടുക്കുപാട്ട് നാഗസ്വരം എന്നിവയുടെയും അകമ്പടിയോടെ പാലക്കുമ്പ് എഴുന്നള്ളിച്ചു തുടർന്ന് ജ്യോതിപ്രകാശം സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച വിളക്ക് യോഗം അന്നദാനം ഫാൻസി വെടിക്കെട്ട് എന്നിവയും നടന്നു പരൂർ കാരുണ്യം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച യോഗ പ്രകൃതി ചികിത്സാ പഠന ക്യാമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മർ മുഖണ്ഡത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പുന്നേർകുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ടി ധനീബ് വാർട്ടംഗം ഫാരിഖ് പരൂർ മഹൽ പ്രസിഡന്റ് കെ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ വിജയ്കുമാർ യോഗാചാര്യൻ സുരേഷ് സനൂപ് എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു തൊഴിലുറപ്പ് ഓവർസിയർ പി ജി
പാടിയോട്ട് മുറിയിൽ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വീണ് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു എരുമപ്പെട്ടി കൊളമേത്ത് ലതയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴുമണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ ലതയെ എരുമപ്പെട്ടി ആക്സ് പ്രവർത്തകർ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വാഹനാപകടത്തിൽ തലയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന യുവാവ് സഹായം തേടുന്നു പറപ്പൂക്കര പന്തല്ലൂർ ചേന്നമംഗലത്തുകാരൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പോൾസനാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഉദാരമതികളുടെ സഹായം തേടുന്നത് അപകടത്തെ തുടർന്ന് കാഴ്ചയും കേൾവിയും തകരാറിലായ പോൾസനെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ ഫലം കാണുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനാവശ്യമായി ഭാരിച്ച തുക ഈ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ് പറപ്പൂക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജോൺസൺ ഡാനി രക്ഷാധികാരിയായി പോൾസൺ ചികിത്സാ സഹായ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് നെല്ലായി ബ്രാഞ്ചിൽ പോൾസന്റെ അമ്മ ആനി ജോസഫിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് എട്ട് ഒൻപത് ആറ് എന്ന അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട് എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃത്തസദനത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ നൽകി എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പൊതിച്ചോറുകളാണ് നൽകിയത് ഇതിനു പുറമെ വൃത്തസദനത്തിലേക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എസ് ഷീജു റംസി കെ ആന്റണി ടി ഐ ഉഷ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ലോക മണ്ണ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു യു ആർ പ്രദീപ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി തങ്കമ്മ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മണ്ണെറിവ് പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ആസൂത്രണ വിഭാഗം മേധാവിയും ജനറൽ കൌൺസിൽ അംഗവുമായ ഡോക്ടർ ടി പ്രദീപ് കുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മണ്ണും ജലവും അപകടകരമായ രീതിയിൽ മലിനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഡോക്ടർ പി കെ ബിജു എം പി സംസ്ഥാനത്തെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളും വിഷവസ്തുക്കളുടെ ഉറവിട കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്നും എം പി നെടുമ്പാൾ ധനുകുളം പാടശേഖരത്തിൽ വെള്ളം കയറി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹെക്ടർ നെൽകൃഷി നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ കരുവന്നൂർ പുഴയിൽ തടയണ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം പുതുക്കാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി പാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് തുടക്കമാകും ഗ്രാമവാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം